姑母，起来吧，我正要传你呢。我是来告诉姑母，皇上安排了您去行宫，颐养天年。怎么颐养天年？不入史册，不负太庙，来日以无名无份的先帝嫔妃身份下葬，再也不能和先帝同学而眠。不是这样的。姑母只要安心的在行宫待着，死后会安享爱荣，和先帝葬在一起。这个安排，你是有什么代价换来的呀？皇上疼惜我呀，才有这样的安排。没有你有护了氏的授意，皇上会答应你吗他一定也让你选择。我们姑侄俩，谁能活下来？太后也来找您了。姑母知道你的性子，你必然会护着我，你会舍去自己的性命，保住我的名分。可是你葫芦氏从来就是要我死，你死了有什么用？再说你死了，你心爱的红丽会放过我吗？啊，会让我翻身吗？就算他顾及到我是你的姑母。可我是堂堂大清的皇后，我怎么能够在钮祜禄氏的鼻息下没名没分、苟延残喘？姑母必须得死，他才会让你活下去，你才能够延续乌拉那拉氏的荣耀。姑母，你已经有了皇上的眷顾，你是乌拉那拉氏唯一的指望。你要得宠，你要做皇后。可是姑母，我从未妄求皇后之位，我只想跟皇上恩爱长久。你心里有红丽对吧？难道不想跟她生同亲、死同学吗？你只有成了她的皇后，才能跟她生死不离呀、啊。可是富察氏是一个好福晋。将来也会是一个好皇后。庸庸碌碌，没有心气，乌拉那拉氏怎么就出了你这样一个女子、啊？姑母，啊、姑母，你怎么了？福生，福生，你怎么了？牛祜禄氏给的这碗毒药，不会毒死。这宫里，哀家只能允许有一个乌拉那拉氏，这也是哀家最大的宽容。
，眼下你我都已无力反扑，你要活下去，你连恨都不要有，你不仅要让尤护鲁师不杀你，还要让他成为你的助理。你要当皇后，此时为我报仇，更是对我的报答啊！你比我幸运，你已经有皇上的宠爱，千万不要像公母这样成为一个弃妇。青云，乌拉那拉氏已经有一个弃妇了，再不能出第二个弃妇了。嗯啊啊啊啊啊啊啊、那一年，先帝封我为皇后，那是我最好的时光，是一个殊荣。姑母。出来的是青主，程汉进去时，晋仁公那位已经气绝了，伺候他的秀下，也跟着自裁了。晋仁公死了，那青音，暂时让他活着吧。那晋仁公那位，是不是密不发丧？哀家明日去见皇帝，与他商议。回皇上的话，待桑仪一毕，太后将迁居慈宁宫，太妃们迁居寿康宫，东西六宫会立刻拾掇出来，供嫔妃们居住。回禀皇上，金仁公过身了。什么？真是暴毙！青春是亲眼瞧着金仁公过身的，是服毒。毒从何来？之前太后去过金仁公，让人去照顾。人工的身后事，今儿个夜深了，明天一早，请青卓过来。这，皇上，慈宁宫历来为太后所居，既是太后所居，必得郑重待之。传朕旨意，精修慈宁宫，以供太后颐养天年。既有精修。慈宁宫一时就住不得人，那太后可以暂住寿康宫，让太后和太妃们同住，这这这也太窄巴了点儿。哎，这皇上小心为太后，奴才立刻去办。